스윗 포텐 폭발 단단 조합의 끝판왕 MZ 세대와 트민 남녀 사이에서 사랑받는 핫한 달달구리 디저트가 있습니다. 한때는 명절 음식이나 할머니 간식인 줄만 알았는데 최근 바로 품절 대란에 이어 피해 약개팅이라는 신조어까지 등장하며 새롭게 인기를 얻고 있는 우리 전통 다과 약과입니다. 근데 요즘 MZ 세대가 저걸 안다고? 아 이게 또 약과가 음. 합쳐지기 시작했습니다. 오라. 나 일단 반대인데요. 일단 아, 들어볼게요. 예. 들어보시죠. 약과는 뭐 우리도 잘 알다시피 겉은 캐러멜 저리 가라 달콤한 조청과 패스츄리 브라우니 기죽이는 쫀득함 그리고 속은 또 어떻습니까? MZ 세대들이 좋아하는 도넛보다 더 폭신 촉촉한 식감. 이 모든 디저트의 끝판왕인 약과. 트민 남녀들은 발빠르게 이것을 더해 이렇게 먹고 있었습니다. 아... 이래도 반대인가요? 찬성입니다. <웃음> 저걸 저렇게 가네. 나 솔직히 반대했는데 이건 괜찮아요. 어... 많이 먹으면 물리겠지만 아니 그, 그거 그 있잖아요 아니 그... 저러면 더 먹을 수 있지 왜냐하면 기름에 약간 찐드는 음. 맛이 있기 때문에 약과를 뭐 아니 못 먹는 거고 음. 근데 저건 아이스크림 싹 잡아줄 거 아니야 약해팅인들은 어떠하고 아닌들 어떠하리 솔직히 약과는 뭐든 맛있지 않습니까? 약과 준비하시고 편의점이나 슈퍼에서 바닐라 맛, 우유 맛, 아이스크림을 픽! 재료는 간단하지만 맛은 또 그렇지 않습니다 그 다음에 약과를 전자레인지에 10초 정도 돌린 뒤에 차갑고 달콤한 아이스크림을 얹어 먹으면 마성의 뜨차 뜨차 단단 리얼 꿀조합 완성! 웬만한 베이커리 맛집 디저트보다 가치 있는 맛 이것이 K달달구리 조합 클라스다 달콤하면서 꾸덕한 약과와 부드러운 아이스크림의 조합이 꿀맛을 넘어 미슐랭 별폭격 수준! 그리고 또 다른 버전도 있습니다 녹는 게 싫으신 분들은 휘핑크림이나 생크림 조합을 추천드리는데요. 쫀득꾸덕한 약과와 몽실 부들부들한 크림의 조합 역시 또 다른 단단 꿀 조합으로 인기라고 합니다. 아이스크림은 맛있을 게, 약과는 더 맛있을 게, 나는 행복할 게. 여러분들 일단 조합서 봐. 대방 출꿀 조합 레시피 19, 8일 공개합니다. 미친 조합, 모모를 복붙한 맛. 두 기자님들 이번에는 아주 간단한 재료와 재료가 너무 쉽게 크로스 그 바삭하고 달콤한 맛에 반하지 않고는 못 베긴다는 꿀조합 간식 레시피 하나 소개를 해드리겠습니다 먼저 편의점에 가셔서요 추억의 과자 바다 코코삐 하나 집어드시고요 옆 코너에 있는 양갱도 하나 겟 그럼 일단 준비 끝입니다 바다 코코삐 과자 크기에 맞춰서 양갱을 네모 반듯하게 썰어주시고요 냉장고에 하나쯤 지녀두시는 버터 버터도 과자 크기에 맞춰서 반듯하게 썰어줍니다 자 그다음에 사키 누리아드 바닷국 고기 비스킷 위에 버터 한 자국 올리고 양갱 하나 올리고 다시 바닷국 고기로 뚜껑을 덮어주면 이게 맛이 상상이 되시나요? 야 근데 이건 맛이 상상이 안 돼. 너무 이게 달달달 아닌가? 요즘 스테디셀러가 된 디저트 앙버터 그 달달하고 맛있는 앙버터를 복붙한 듯 완독 앙버터의 앙 바다 코코피의 바 앙버터 맛 그대로 재현된 앙바가 이렇게 완성이 됩니다 모양 되게 이쁘다 어? 저게 그냥 앙버터죠 뭐 양갱도 파트로 만든 거니까 아 그러네 아 그런 거예요? 그렇지 뭐, 뭐라고? 앙버터가 파지예요 버터가 팥이야? 파당금이잖아. 파당금이잖아. 아 버터랑 팥이랑 같이 있으면 그게 앙버터였어요? 그게 앙버터예요. 요새 새롭게 인기를 얻고 있는 새로운 버터인 줄 알았어요. 아니에요. 음, 이래서 사람 배워야 됩니다. 그래, 그 조합을 앙버터랑. 어, 난 되게 부식하다. <웃음> 그냥 먹어도 달달구리한 양갱과 풍미 가득한 버터가 바삭한 과자를 만나 한데 어우러지니 세 가지 세 원래 한 몸이었던 것 마냥 그야말로 미친 줄. 과자와 버터 양갱을 조합해 앙빠를 만들어 먹은 사람들은 바삭하고 고소한 맛이 빵으로 만든 앙버터보다 더내 취향 과자에서 앙버터 맛이 나네 이 조합 찬성이요 
이렇게 맛있는 간식을 또 어떻게 만들어냈냐면 입이 닳도록 극찬을 했고요. 특히나 이 앙빠는 쌉싸름한 커피 한 잔과 같이 먹어주면 하루치 당 충전 끝! 이만한 꿀조합이 없다고 합니다. 약간 그 어르신들이 좋아할 것 같은 맛 아니에요? 맞아요. 맞아. 아무 양갱이라는 게 원래 전통적인 과자기도 하니까. 네. 근데 이제 어르신들이 좋아하시는 게 양갱인데 또 MZ 세대도 단걸 좋아하기 때문에 저렇게 저 재밌게 단 맛을 또 좋아할 수 있죠. 그렇죠. 세대 공감을 할수 있는 그런 네. 디저트라고 봅니다. 괜찮은 것 같아요. 과자와 버터, 양갱의 완벽한 삼위일체 세 가지 꿀 조합으로 세상 맛있는 간식을 맛보실 수 있습니다. 대방출 꿀 조합 레시피 식구 7위 공개합니다. 맵단짠의 정석, 모모 정식. 이번엔 저 모든 램지가 말이죠. 강력 추천하는 파인 다이닝 부럽지 않은 정식으로 가겠습니다. 자 일단 정식인데 편의점을 가십시오. 정식이면 하면서 편의점을 가요? 가세요. 아니, 뭐 정식이면 여러 가지 이제 정찬, 반찬 뭐다 있어야 되는데 어. 가능한 겁니까? 일단 이렇게 의구심을 가질 만합니다. 자 요리는 못하지만 은 맛잘할 아이돌 이달의 소녀 멤버 고원 씨가 창시한 일명 고원 정식 되시겠습니다. 저희 치즈 때 어렸을 때 굉장히 많이 먹었고 이거 그냥 먹고 싶어서 이거를 같이 먹으면 얼마나 맛있게요? 아! 얼마나... 자 치즈 볶음 컵라면이네요. 사실 이게 맵지 않고 순한 맛이라 뭐 저도 좋아하고 아이들도 좋아하는데 저 같은 이제 맵지도 좀 가능할지가 궁금한데요. 좀 나머지 하나가 걱정이 좀 되거든요. 그래요? 네. 무슨 라면이냐? 고소하고 크리미한 치즈 맛으로 유명한 이 컵라면이 요거 후와 만나면 정식으로 업그레이드가 됩니다. 치즈 볶음 컵라면을 더욱 맛있게 드실 수 있는 확신의 치트키. 밴드는 물론 먹티스트들까지 감탄. 고원 씨, 먹을 줄 아는 사람이었네. 고원 정식 안 먹어본 사람이랑 겸상 안 함. 고원 정식 창시자인 고원 씨를 향해 세번 절했다고 합니다. 정말 이 치트키는 신의 한 수였다 볼수 있겠죠. 볶음면? 뭔데 그래 지금. 한끼 훌륭하게 드실 수 있는 고원 정식의 정체. 치즈 볶음 라면과 간편식 불막창의 만남입니다. <웃음> 와, 난 라면인 줄 알았어. 이게 한계라는 거. 그러니까. 왜 라면은 꼭 라면과 만나야 되죠? 그렇지. 이거 반성하셔야 돼요. 꾸덕꾸덕 짭조름한 치즈볶음 라면 근데 저처럼 매운맛 마니아들에게는 살짝 심심할 수가 있거든요 여기에 매콤달짝한 불막창을 크로스 면의 막창을 돌돌 말아 드시면서 마치 음향의 조화를 이루듯이 입안에서 어우르게 됩니다 그러면 맵고 달고 짠맛 거부할 수 없는 심형적인 매력에 일단 한입 맛보면 아무리 오기자 같은 맵찔이라도 거부할 수가 없게 됩니다. 아니 사실 제가 다 좋아하는 음식들이에요. 뭐 이렇게 곱창 저도 좋아하고 하니까 음. 너무 매우니까 그런데 저게 옆에 그래도 나를 보호해 주는 치즈가 있네. 어, 진짜 맛있겠다. 아니 매운 거를 순간적으로 못 느끼게 하는 약 같은 거 없나? 아, 나 진짜 먹어보고 싶다 진짜. 아니 저거는 치즈 볶기랑 같이 먹으면은 안 매워요 생각보다. 전 기자한테 안 속아요 이제 <웃음> 전 기자 안 맵는다 안 맵다고 해서 안 매운 적이 없어. 아니, 그나마 마음을 의지할 곳이 있잖아 저기. 치즈가 있잖아 방패가 있잖아. 그래 너무 매우면 라면 위주로 먹지 뭐. 편의점 간편식 불막창과 치즈 볶음 라면의 절묘한 만남은 맵단짠의 정석으로 불리며 대화제 일명 고원 정식이란 이름으로 불렸습니다. 이게 얼마나 인기였냐면요 각 편의점에서 고원 정식 레시피를 이용해 자사의 상품을 홍보할 정도였습니다. 아 대단하네. 이렇게 섞어 먹었더니 이렇게 완벽한 조합이 나왔네. 야, 고원 씨 덕분에 우리가 즐길 수 있게 됐네요. 편의점에서 여는 미식회, 고원 정식으로 여러분도 고든 램지가 될수 있습니다. 해방출 꿀조합 레시피 19, 6위를 공개합니다. 미슐랭 안 브로운 아이스크림 레시피. 앞서 정 기자님이 투피드 아이스크림과 옆비 떡볶이의 조합 소개를 해주셨는데요. 하지만! 이 아이스크림을 근본 없이 뜨거운 음식과 섞습니까? 아이스크림은 차가운 음식입니다. 차가운 건 차가운 대로 즐겨줘야 제맛이지요. 저오 기자가 준비한 이번 특종 한국인의 소울 아이스크림 중 하나인 투피더 아이스크림을 진짜로 더욱더 더욱더 맛있게 먹는 방법입니다. 그 생생한 후기부터 들려드리겠습니다. 
이거 완전 정신 나갈 것 같지 맛있어. 무슨 미슐랭 별 받은 곳에서 나올 만한 풍미 있는 디저트가 됐더라니까. 해당 누리꾼은요. 투피드 아이스크림과 요것 두 가지를 섞어 먹어보라며 극찬. 많은 사람들의 호기심을 자극했습니다. 차가운 거에 차가운 거 섞는다고 그랬으니까 뭐 아이스크림끼리의 조합. 이런 얘기인데. 아니. 아니에요? 아이스크림이랑 차가운 뭐를 음료인가? 지 하나는 액체고요. 어. 하나는 가루입니다. 라면 스프요? <웃음> 맛있겠다. 아니, 아, 치트키긴 한데. 맛있겠다. 라면 스프. 거기에 아이스크림까지 뿌리는 거 아주. 투피더 아이스크림에 추가를 하면 호텔급 디저트가 된다는 마법의 재료. 저희 집에도 있고 여러분 집에도 있고 모든 이의 가정에 다 있습니다. 그 꿀조합 레시피 지금부터 기억해 주시기 바랍니다. 바로 올리브유와 후추. 오케이. 이른바 투어 후 조합. 일단 박수 보내드립니다. 제가 생각이 짧았습니다. 아니 괜찮을 것 같긴 한데 그게 저렇게까지 극찬할 일이에요? 저 투피더는 약간 저 기본 맛이니까 베이직한 맛이니까 괜찮을 것 같은데? 누구나 집에서도 쓰리스타 미슐랭 셰프가 될수 있는 투어 후 레시피 영상으로 보여드리겠습니다. 야, 천재들이 있네. 자, 30초 만에 후딱 지나가니까 집중해 주시고요. 먼저 투피더 아이스크림을 먹을 만큼 덜어주시고 올리브유 한 큰술 슉슉 거기에 음. 후추도 투하 그대로 쉐킷 쉐킷 섞어주면 끝입니다. 정말 간단하죠? 훌륭해. 자, 별거 없어 보이지만요. 이게 어찌나 맛있는지 따라 먹어본 분들의 극찬 후기가 속출. 바닐라 아이스크림의 달달함에 올리브유의 은은한 올리브 향 후추의 톡 쏘는 매운맛 조합이 일품이네요. 미각이 폭발해요. 후추 대신 소금 뿌려 먹어도 짱 맛있어요. 조합에 조합을 더하는 응용 레시피까지 탄생했습니다. 아 올리브유 진짜 신한수. 소금도 뿌려봐라. 진짜 단짠을 하네. 음. 그럼요. 닥터 박사들이 정말 창의적이다. 그리고 비주얼부터 되게 스페셜해지지 않았어요? 너무 아니 좋아요. 비주얼이 되게 고급스러워요. 저게 <웃음> 호텔의 디저트로 저, 저게 저대로 나왔다 생각해봐요. 아하. 음, 되게 고급스러워. 굉장히 고급진 거죠. 그치, 아이디어도 네. 있고, 맛도 음. 좋을 테니까. 둘이 만남은 우연이 아니야. 평범한 아이스크림도 호텔급 디저트로 만남해주는 이유 있는 조합이었습니다. 굿! 대방출 꿀조합 레시피 19, 5위를 공개합니다. 창조주가 선보인 확신의 조합. 정 기자님도 애정하시고 한국인의 매운맛 지표가 된 것도 모자라 전 세계를 열광시킨 불닭만 라면. 불닭 게티, 불닭 쌈등 이것저것 섞어먹은 이색 조합 음식의 원조격이라고 해도 과언이 아닌데요. 자 그런데 느슨해진 그리고 매너리즘에 빠질 수도 있는 불닭만 라면 조합에 긴장감을 줄 꿀조합 레시피를 취재해봤습니다. 삼각김밥하고 치즈 스트링이랑 같이 먹는 이런 거는 뭐 이미 정통 레시피화 됐어요. 네. 너무 유명해져서. 그 너튜브 같은 데 보면 은 자기네 나라 전통 음식이랑 섞어 드시는 분들도 되게 많더라고요. 그렇죠, 그렇죠. 다른 나라 분들 가운데. 무려, 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 무려. 불닭만 라면을 이 세상에 창조하사. 여러 매운맛 신도들을 따르게 하신 불닭만 라면 창조주께서 직접 선보이신 조합입니다. 뭐, 영접하실 누구... 준비 되셨습니까? 창조주가 누구시죠? 회장님이야? <웃음> 개발자 실제로 개발하신 분이세요? 아, 아, 그 연구소에 계신 분이세요? 그 주임님. 안녕하십니까. 자, 일단 재료는요. 당연히 불닭만 라면 들어가고요. 그리고 나머지도 편의점이나 마트에서 전부 다 준비 가능한 재료입니다. 옥수수 캔, 모짜렐라 치즈, 또 집에 설탕이나 마요네즈 떨어지셨으면 이것도 구입해 주시면 끝입니다. 음. 창조주 가라사대. 불닭만 라면은 봉지에 나와 있는 대로 정석으로 5분 동안 끓여줍니다. 면 끓는 동안 내가 먹고 싶은 만큼 옥수수 콘을 그릇에 괄괄괄 여기에 마요네즈, 설탕, 쉐킷 해놓고 잠시 대기 음. 면이 다 끓었으면 물 8스푼만 남기고 빠이빠이 자 액상 스프 그대로 먼저 김가루는 나중에 불닭만 라면 위에 콘치즈 올리고 아름답게 맛있는 치즈도 어 이제 남은 건 1분 30초의 기다림 창조주 가라사대 의심하지 말지어다 합치면 맛있을지 믿습니다 믿습니다 
스트레스 확 풀리는 매운맛과 한국인의 치트키 콘치즈의 아라리 토도독 씹히는 고소한 조합은요. 매운맛 러버 정 기자님도 저와 한 기자님 같은 맵찔이들도 면 러버 유느님까지 홀릭. 많은 한국인들을 대동단결시키는 일명 창조주 꿀조합으로 화제가 됐습니다. 기가 막히겠다. 아... 음. 간단하네요. 일단 콘치즈이기 때문에 네. 매운 거못 드시는 분들도 이거는 먹을 수 있어요. 그러니까. 네. 창조주가 보증하는 확신의 꿀조합. 얼른 편의점으로 달려가시기 바라겠습니다. 대방출 꿀조합 레시피 19 4위 공개합니다. 상상초월 김치찌개 모모. 이번에 소개할 레시피는 전 국민의 소울푸드. 김치찌개와 상상초월. 의외의 조합이지만 또 의외로 맛있는 꿀조합을 자랑하는 마성의 레시피입니다. 근데 제가 김치찌개에다가 생크림 넣는 사람 봤어요. 에이! 아니, 아니, 봤어, 봤어. 에이, 난 그걸 뿌리는 사람을 봤는데 그겁니까? 아, 그건 벌칙이지. 제가, 제가 매운 거참못 먹는 편인데도 그건 별로 안 내키네요. 아, 그걸로 방송을 하더라고요. 아, 그래요? 네, 좀 봤어요. 참안 내킵니다. 김치찌개, 또미양꿍 뭐 이런 거? 아닙니다. 아, 이건 너무 흔하죠. 아, 두 분은 정말 상상을 못 하시는군요. 들어보시죠. 실제로 이 꿀조합 레시피를 맛본 사람들은 정말 상상도 못한 조합인데 먹어보니까 매력 만점? 이게 김치의 신맛을 잡아줘서 개운하고 더 깔끔해요. 생크림이네. 자 여기까지 말했을 때도 두 분은 상상도 못했고요. 뭔가 느끼한 거. 아마 우리 시청자 여러분들도 상상을 못하고 있을 가능성이 큽니다. 김치찌개와 의외의 케미를 보여주는 뉴 조합. 그 주인공은 바로 토마토. 어 좋아. 토마토 김치찌개입니다. 어 요거 안심. 어 요거 좋아. 생크림보다 낫긴 하다. 그치? 아 신났지. 아니까 아니, 그러니까 라면에도 의외로 토마토 넣어서 드시는 분 많아요. 저거 괜찮아요. 나쁘지 않지. 어 좋아요 좋아요. 나도 괜찮은데. 어 그죠? 어. 네. 한 번도 본적 없는 레시피지만 한 번만 먹은 사람은 없다는 마성의 조합 토마토 김치찌개 레시피는요. 우선 식용유 참기름 두르고 돼지고기와 김치를 볶습니다. 그리고 껍질을 벗긴 토마토를 적당한 크기로 자른 뒤 김치와 고기가 어느 정도 익었을 때쯤 토마토를 넣어서 함께 쉐킷 쉐킷! 그리고 물을 부어서 끓이다가 파, 두부, 뭐 취향에 따라서 토핑 올리면 완성! 토마토가 김치찌개의 텁텁함을 잡아줘서 훨씬 개운하고 깨끗한 맛이 난다고 합니다. 아, 좋아요, 좋아요. 거기에 김치찌개 달게 드시는 분들도 많은데 토마토 양을 늘리면 매운맛은 잡고 달짝지근한 맛을 내서 매운 거못 드시는 분들에게도 제격! 아침부터 찌개 좀 짜다고 생각하시는 분들도 있잖아요. 음. 네. 근데 요거 저는 진짜 강추입니다. 네. 맛뿐만 아니라 건강에도 탁월! 토마토와 양파를 함께 요리하면 피로회복에도 좋고 부추와 요리할 때는 혈액순환에도 좋다는데요. 한 요리 전문가는 토마토 한 개만 넣어도 찌개나 찜은 맛이 더 깊어지고 영양가는 높아집니다. 괜찮을 것 같다, 진짜. 퓨전 한식 같기도 하고 건강하게 먹는 느낌. 그렇지, 그렇지. 괜찮네. 건강식이네. 네. 아유, 뭐 이렇게 인정해 주신 것 같아요. 인정, 인정. 저는 이거 좋아요. 이건 강추입니다. 맛도 영양도 업그레이드 해주는 토마토와 김치찌개의 조합. 아직도 두 조합의 맛이 의심스러우시다면 지금 바로 도전해보세요.